నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మనం మొన్న టూ డేస్ డిఎన్ఏ క్లాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ రోజున ఆ డిఎన్ఏని ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నాం అనమాట ఒక రకంగా మొన్నటి వరకు థిరిటికల్ గా తెలుసుకున్నాం ప్రాక్టికల్ గా ఆ డిఎన్ఏలో ఏదైతే కనుక మన పూర్వీకుల నుంచి ఏడు తరాలు కాదండి తొమ్మిది తరాల నుంచి అని చెప్పారు శివకామేశ్వరి తల్లి నటరాజ స్వామి చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మన ఏడు తరాల నుంచి అనుకున్నాం కానీ తొమ్మిది తరాల క్రితం నుంచి కూడాను మన డిఎన్ఏ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అని తొమ్మిది తరాల క్రితం వాళ్ళవి కూడాను క్లీన్ అవుతాయి అని చెప్పారు అట్లాగే మన పితృదేవతలు అంటే ఏడు తరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ మన మీద ఉంటుంది కానీ మనకి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రం తొమ్మిది తరాల వారల వరకు కూడా జరుగుతా ఉంది ఎవరైతే కనుక వైతరణి నదిని దాటలేక ఆ సోళ్ళు ఫోర్త్ డైమెన్షన్ దాటి ఇంకా పైకి వెళ్ళలేక అక్కడే ఆ నది బొడ్డును కూర్చుని ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడాను ఈ రోజున రాజలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో మరి విజయ చాముండి శ్రీ తల్లి విజయేశ్వర స్వామి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి సహాయ సహకారాలతో నటరాజస్వామి సభ కామేశ్వరి తల్లి మనకి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో వీళ్ళందరినీ కూడా మన పూర్వీకులందరినీ కూడా ఈ రోజు మనం క్లియర్ చేసి వైతరణి నదిని దాటించి పంపిస్తున్నాం మనకి గైడ్ మాస్టర్ అయినటువంటి దేవరుషి అయిన నారద మహర్షి మనకి సంపూర్ణమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు మన పూర్ణాత్మల సహాయంతో మనము ఈ పనిని ఈ రోజు మనం చేయగలుగుతున్నాం అనమాట ఇందుకు మాస్టర్స్ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి ఏ మాస్టర్స్ అయితే ఇందుకోసం ఏ కోర్ కమిటీ అయితే విశ్వంలో ఈ ఈ డిఎన్ఏ కోసం నియమించబడ్డారో శివకామశ్రి తల్లి నటరాజస్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ కోర్ కమిటీ యొక్క సహాయంతో ఈ రోజు ఈ ప్రాసెస్ మన డిఎన్ఏ ఓపెన్ అవ్వటం కోసం అవి పూర్తిగా క్లీనింగ్ అవ్వటం కోసం మన పూర్వీకులు తొమ్మిది తరాల వెనకమాల వరకు కూడాను వాళ్ళందరూ కూడాను సంపూర్ణంగా వాళ్ళ ఎత్రిక్ బాడీస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయ్యి మన ఎవరి మీద కూడా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఏదైతే ఒక మంచి విషయాన్ని వాళ్ళు జ్ఞానంగా ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఉపాసన ఉందో ఎవరైనా ఏదైనా దేవి ఉపాసనలు ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళవి దాని తాలూకా గుడ్ ఎనర్జీ ఇప్పటి మనకి ఉపయోగపడటం కోసం మనం దానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం నెగిటివ్నెస్ ని మనది క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం మన పూర్వీకులు తొమ్మిది తరాలు వెనక వాళ్ళది క్లియర్ చేస్తున్నాం మన డిఎన్ఏని సంపూర్ణంగా అన్ని ప్రతి పొరని నేను ఈ రోజు మనకి ఉన్న పర్మిషన్ ఏంటంటే మూడు డిఎన్ఏల్లో మూడు పన్నెండ్లు ముప్పై ఆరు పొరల్ని క్లీనింగ్ కోసం చెప్పారనమాట మనకి రాజలక్ష్మి సమేత లక్ష్మి నరసింహస్వామి విజయ చాముండేశ్వరి తల్లి విజయేశ్వర స్వామి మనకి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ని చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఎవరైనా మన క్లాసుకు రాకుండా ఇప్పుడు మెడిటేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే మీరు మనస్ఫూర్తిగా మేము మా పూర్ణాత్మక సహాయంతో నటరాజస్వామి శివకామేశ్వరి తల్లి యొక్క సంపూర్ణ సహకారాలతోటి విజయ చాముండేశ్వరి తల్లి విజయ విజయేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో రాజలక్ష్మి సమేత లక్ష్మి నరసింహస్వామి యొక్క ఎనర్జీని మా డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పోగులోకి కూడా తీసుకొని దాన్ని శుద్ధీకరించుకొని మా పితృదేవతల యొక్క కర్మల్ని కూడా క్లీన్ చేసుకొని మా కర్మ దోషాలను కూడా సంపూర్ణంగా క్లీన్ చేసుకొని మేము సంపూర్ణంగా కుటుంబానికి విశ్వానికి ఉపయోగపడేలాంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని తేజస్సుని పొందుతున్నాము అని చెప్పని అనుకోండి అట్లాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని కూడాను ఆహ్వానించండి హాస్టల్ గానైనా సరే ఫిజికల్ గా కుదిరితే వాళ్ళని కూడా పిలిచి మీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకోండి ఈ ప్రాసెస్ లో లేదనుకుంటే హాస్టల్ అయినా సరే వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీతో కూర్చొని ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నట్టుగా పూర్తిగా మీరు ఊహించుకోండి ఎవరికైనా సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ లేదా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ లేదా కొంతమందికి చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధులతోటి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇవి అన్ని మీ పూర్వీకులు ఎవరి యొక్క కర్మని మీరు అనుభవించి తీర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఆ పూర్వీకులు ఆ కర్మ నుంచి ఈ రోజు రాజలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మనకి ఇస్తున్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి జ్ఞానంతో ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ బాధల ఇబ్బందులు అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతున్నాయి మన శారీరకంగాను మానసికంగాను ఆధ్యాత్మికంగాను ఆర్థిక పరంగాను కుటుంబంలో రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా హ్యాపీగా ఉండటం కోసం 
ఈ రోజు మనకంతా కూడా అనుకూలంగా ఉందని చెప్పని దృఢంగా సంకల్పం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెమ్మదిగా కాళ్ళని క్రాస్ చేసుకోండి మీ చేతులు ఒకదా వేళ్ళని ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టుకోండి ఒక లెవెన్ టైమ్స్ ఓంకారం చెప్పుకొని నెమ్మదిగా మన చక్రాస్ అన్నిటినీ కూడా ఒకే సమస్థితిలోకి తెచ్చుకొని ఈ డిఎన్ఏ ప్రాసెస్ లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాగలక్ష్మి అక్క నటరాజస్వామి శ్రీ కామిశ్రీ తల్లి దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షి మన పక్కనే కూర్చొని మనందరికీ కూడాను సంపూర్ణంగా మన మూడు డిఎన్ఏలో మూడు పన్నెండు ముప్పై ఆరు పోగులు పూర్తిగా ఓపెన్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఎలాంటి బ్లాక్ ఉన్నా అవాటన్నిటినీ క్లియర్ చేసి అల్సియాన అగ్నిలో దగ్ధం చేసి కాంతిగా మార్చటానికి మనకి సహాయం చేస్తున్నారు ఆ మాస్టర్స్ అందరికీ కూడాను మనస్ఫూర్తిగా మనం నమస్కరించుకుంటున్నాం వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని సంపూర్ణంగా మనం పొందుకున్నాం బాబాజీ యొక్క అనుగ్రహం తోటి ఈ సెషన్ మనం మొదలు పెడదాం ఫస్ట్ ఓంకారం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం సెషన్ మొదలు పెట్టుకున్నాం రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని యొక్క ఎనర్జీని మన డిఎన్ఏని సంపూర్ణంగా యాక్టివేషన్ చేయటం కోసం ఇక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నాం తల్లి సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వచ్చి మన ఎదురుగా సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నారు ఆ స్వామి తల్లి పాదాలకి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకొని రాజ్యలక్ష్మి తల్లి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి విజయ చాముండేశ్వరి తల్లి 
విజయేశ్వరి స్వామి యొక్క ఎనర్జీని మన పూర్ణాత్మ సహాయంతో దేవరుషి అయిన నారద మహర్షి యొక్క సహాయంతో డిఎన్ఏ క్లీనింగ్ కోర్ గ్రూప్ మాస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క సహాయ సహకారాలతో మనం మన మొదటి డిఎన్ఏలోని ఒకటో పరుని సంపూర్ణంగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం మన డిఎన్ఏలోని ఒకటో పర పైన దృష్టి పెట్టండి ఆ ఒకటో పరలో మన పూర్వీకులకి సంబంధించి మనకి ఇబ్బందిని కలిగించే ఎలాంటి సరికాని విషయాలున్నా ఎలాంటి కర్మ దోషాలున్నా ఎలాంటి కర్మ దోషాలున్నా అవన్నీ సంపూర్ణంగా క్లియర్ అవటం చూడండి ఆ డిఎన్ఏ సంపూర్ణంగా ఓపెన్ అయ్యి ఒకటో డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పొర సంపూర్ణంగా ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి సరికాని విషయాలన్నీ కూడాను పూర్తి స్థాయిలో క్లియర్ అయ్యి మన మొదటి డిఎన్ఏలోని ఒకటో పర పూర్తిగా క్లియర్ చేయబడింది రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఎనర్జీని ఆ డిఎన్ఏలో మనం సంపూర్ణంగా తీసుకున్నాం మన డిఎన్ఏలోకి మొదటి డిఎన్ఏలోని రెండవ పరలోకి ఆ ఎనర్జీని సంపూర్ణంగా తీసుకుంటున్నాం మన క్రిత జన్మలకు సంబంధించి కానీ మన పూర్వీకులకి సంబంధించి కానీ ఒకటవ డిఎన్ఏలోని రెండవ పరులు ఎలాంటి బ్లాక్స్ ఉన్నా మన ఆరోగ్యానికి మన ఐశ్వర్యానికి మన ఆధ్యాత్మికతకు మన రిలేషన్షిప్ స్ట్రైన్ అవటానికి కారణమయ్యే విషయాలు ఏ ఉన్నా సరే అవన్నీ సంపూర్ణంగా అల్సియానాగ్నిలో దగ్గమై కాంతిగా మారినవి తర్వాత ఒకటవ డిఎన్ఏలో మూడవ పరలోకి హయ్యెస్ట్ వైట్ బ్లూ కలిపినటువంటి ఈ డివైన్ ఎనర్జీ 
మన ఒకటో డిఎన్ఏలోని మూడవ పరలోకి ప్రవేశించింది అక్కడ కూడా సంపూర్ణంగా క్లీనింగ్ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగవ పరలోకి ఒకటవ డిఎన్ఏ లోని నాలుగవ పరలోకి ఐదవ పరలోకి ఆరవ పరలోకి ఏడవ పరలోకి ఎనిమిదవ పరలోకి క్రిత జన్మలకి సంబంధించి కానీ ఈ జన్మలోవి కానీ మన పూర్వీకుల నుంచి కానీ ఏదైనా బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎఫెక్ట్స్ కి సంబంధించిన బ్లాక్స్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయ్యి అల్సియానాగ్నిలో దగ్ధమై కాంతిగా మారాలి రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మి నరసింహస్వామి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి దైవీ శక్తి ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఎనర్జీ తేజస్సు పూర్తిగా మన ఒకటవ డిఎన్ఏలోని ఎనిమిదవ పరలోకి సంపూర్ణంగా ఫిల్అప్ అవుతుంది గమనించండి ఎవరైనా పితృకర్మ మాతృకర్మ దోషాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నా చెడు చూపు చెడు దృష్టుల వలన ఇబ్బంది పడుతున్నా అలాంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం ఒకటవ డిఎన్ఏలోని తొమ్మిదవ పర్ నుండి శాశ్వతంగా తొలగించబడి మీరు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులుగా ఆధ్యాత్మికవేత్తలుగాను ఎదగటానికి కావలసినంత ఎనర్జీని పూర్తి స్థాయిలో మీరు ఈ పోగులో నింపుకుంటున్నారు తర్వాత ఒకటవ డిఎన్ఏలోని పదవ పోగులోకి మీలో తీరని కోరికలు నిరాశలు నిస్పృహలకి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్స్ ఏమున్నా మీ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ మారిపోయేంత బాధని మీలో దాచుకున్న అవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేసేయండి మనకి ఏదైతే 
ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో ఆత్మకి సాటిస్ఫాక్షన్ కల్పిస్తుందో ఆత్మ తృప్తిని కలిగిస్తుందో అలాంటివన్నీ మనం సంపూర్ణంగా పొందేలాగా ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క ఎనర్జీతో నింపుకున్నాం ఒక డి ఒకటవ డిఎన్ఏలోని పదకొండవ పరలో కొంతమందికి వంశ పారంపర్యంగా గోపకాయంతో ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు దాని తాలూకా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదున్నా సరే ఒకటవ పరలోని ఒకటవ డిఎన్ఏలోని పదకొండవ పరలో మనకి పూర్వీకుల నుంచి బ్రాడ్ డౌన్ అయ్యి వస్తున్నటువంటి మన ఫిజిక్ కి సంబంధించినటువంటి భౌతిక శరీరానికి సంబంధించిన సరికాని విషయాలు ఏమున్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఈ క్షణమే సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయి మన శరీరం సహజ సౌందర్యంగా ఉండటానికి మనలో నలుగురులోకి వెళ్ళటానికి మన ఫిజిక్ బాగోలేదనే లాంటి ఆత్మన్యూన్యత భావాన్ని పూర్తిగా పోగొట్టుకోవటానికి కావలసినటువంటి ఎనర్జీని మనం సంపూర్ణంగా రాజలక్ష్మి తల్లి నుంచి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి నుంచి విజయ చాముండేశ్వరి తల్లి నుంచి విజయేశ్వర స్వామి నుంచి సంపూర్ణంగా పొందుతుంది ఎవరైతే ఉద్యోగ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడంలో వాళ్ళ మనసుకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని పనులు చేయటం వలన డిఎన్ఏలో డిస్టర్బెన్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ ఒకటవ డిఎన్ఏలోని పన్నెండు పోగు నుంచి సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేయబడి సంపూర్ణంగా అలాంటి ముద్రల్ని ఆ ఇబ్బందుల్ని ఇబ్బందుల తాలూకా శాడ్ ఫీలింగ్స్ ని సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేసుకొని మానసిక తృప్తితోటి మనోధైర్యం తోటి మీరు సంతోషంగా ఉండటానికి కావలసిన శక్తిని తేజస్సుని జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు మీ ఒకటవ డిఎన్ఏలోని పన్నెండవ పోగులోకి సంపూర్ణంగా ఆ ఎనర్జీతో నింపుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రెండవ డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పరిలోకి మనం సకల సౌభాగ్యాలని సంపూర్ణంగా పొందకుండా 
అడ్డుపడుతున్నటువంటి అచేతనావస్థలో ఉన్న సరికాని విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయ్యి అల్సియాన అగ్నిలో దగ్గమై కాంతిగా మారాలి మన రెండవ డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పరులోకి మన జ్ఞానవంతులుగా తేజోవంతులుగా మన జీవితం మన ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఆనందంగా ఉండటానికి సరైన మార్గంలో సత్ సంప్రదాయాలని పాటిస్తూ సక్రమమైన మార్గంలో మనం జీవించటానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం స్వామి నుండి సంపూర్ణంగా తీసుకుంటున్నాం మన రెండవ డిఎన్ఏలోని రెండవ పరిలోకి మన రెండవ డిఎన్ఏలోని మూడవ పరలోకి మనం జ్ఞానవంతులైనటువంటి బిడ్డలకి జన్మనివ్వటానికి కావలసిన శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి బిడ్డలు కూడా శక్తివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా మారటానికి కావలసినటువంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని మన రెండవ డిఎన్ఏలోని మూడవ పరిలోకి తీసుకుంటుంది తర్వాత మన రెండవ డిఎన్ఏలోని నాలుగవ పరలోకి ఐదవ పరలోకి ఆరవ పరలోకి ఏడవ పరలోకి ఎనిమిదవ పరలోకి తొమ్మిదవ పరలోకి మనం నిరంతరం సత్య మార్గంలో పయనించటానికి కావలసినటువంటి మానసిక ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని మనోనిబ్బరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధర్మాన్ని బేడకుండా ఉండటానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మన రెండో డిఎన్ఏలోని పదవ పరిలోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మన రెండవ డిఎన్ఏలోని పదవ పరులో పదకొండవ పరులోకి
పన్నెండవ పరలోకి సంపూర్ణంగా తీసుకుంది మనం జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైతే మనకి ఒకటి వడ్డి ఎన్ఏ రెండు వడ్డి ఎన్ఏ మాత్రమే ఓపెనై మనం జన్మ తీసుకుంటున్నాం ఆ డిఎన్ఏలు కూడా కొన్ని కారణాలతోటి కొన్ని పొరలు బ్లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం మన రెండు డిఎన్ఏలోని రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు పొరల్ని కూడా సంపూర్ణంగా తేజోవంతంగా యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి మాస్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహం మన మూడవ డిఎన్ఏ పోగుల్ని కూడా ఓపెన్ చేశారు అది ఒక మూత వేసిన గదిని కనుక తాళం తీస్తే మరి లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా మనం ఎట్లయితే క్లీనింగ్ చేసుకోవాలో సరికాని వాటిని తీసేసి కావలసిన వాటిని మనం ఎలాగైతే ఉపయుక్తంలోకి తెచ్చుకోవాలో అట్లాగే ఇప్పుడు మనం మన మూడో డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పరలోకి ఈ దైవీ శక్తిని ఆహ్వానించుకుంటున్నాం మూడవ డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పరలోకి రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మి నరసింహస్వామి విజయేశ్వర స్వామి విజయ్ చాముండేశ్వరి తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని విద్యారణ్య మహర్షి యొక్క సహాయంతో మనం తీసుకుంటున్నాం మనం మూడవ డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పోగులోకి పూర్తిగా దైవీ శక్తిని ఆహ్వానించుకున్నాం ఆ మూడవ డిఎన్ఏలోని ఒకటవ పోగు సంపూర్ణంగా ఓపెన్ అయింది చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడాను మనం మన ఆత్మకి అందించాం మన ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగవటానికి మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పెరగటానికి అరుంధతి వశిష్ట మహర్షుల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని మనలోకి తీసుకోవటానికి ఎవరైతే మన మూల పురుషులైనటువంటి పురుషులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం సంపూర్ణంగా అందిపుచ్చుకోవటానికి మన మూడవ డిఎన్ఏలోని రెండవ పరలోకి ఈ శక్తిని జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం మన మూడవ డిఎన్ఏలోని రెండవ పరలోకి మూడవ పరలోకి నాలుగవ పరలోకి కామధేనువు కల్పవృక్షం యొక్క ఎనర్జీని కూడా మనం సంపూర్ణంగా పొందుతున్నాం మన మూడవ డిఎన్ఏలోని నాలుగవ పరలోకి మూడవ డిఎన్ఏలోని ఐదవ పరలోకి
ఏంజల్స్ యొక్క సహాయాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తీసుకోవటానికి వాళ్ళు మనకి పూర్తి స్థాయిలో సహాయం చేయటానికి కావలసినటువంటి శక్తిని వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి నిత్యం కావలసిన కనెక్షన్ని మనం సంపూర్ణంగా మన మూడవ డిఎన్ఏలోని నాలుగవ పర్లో నుంచి తీసుకుంటుంది ఐదవ పర్లోకి శక్తిహీనులు శక్తివంతులుగా మారటానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చేతిలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఆయుధంలోని శక్తిని విజయ్ చాముండేశ్వరి తల్లి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఆశీర్వచనం తోటి మన మూడవ డిఎన్ఏలోని ఐదవ పరిలోకి ఆరవ పరలోకి ఏడవ పరలోకి ఎనిమిదవ పరలోకి తొమ్మిదవ పరలోకి మన పూర్వీకులకి సంబంధించిన ఏదైనా శాపాలు కానీ పాపాలు కానీ ఏవి ఉంటున్నా సంపూర్ణంగా అవన్నీ కూడా ఈ పొర నుండి క్లియర్ అయ్యి అల్సియాన అగ్నిలో దగ్ధమై కాంతిగా మారటానికి మనం మరింత విశ్వానికి ఉపయోగపడటానికి మన మూడవ డిఎన్ఏలోని పదవ పరలోకి పదకొండవ పరలోకి విజయ్ చాముండేశ్వరి తల్లి విజయేశ్వర స్వామి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి తేజస్సుని శక్తిని జ్ఞానాన్ని మన మూడవ డిఎన్ఏలోని పన్నెండవ పాటలోకి సంపూర్ణంగా ఆహ్వానించుకుంటుంది ఆ అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని మనం సంపూర్ణంగా మన అణు అణువు పరమాణువుల్లోకి ఏదైతే మూడు పన్నెండు ముప్పై ఆరు డిఎన్ఏ పోగుల్లో 
ఇప్పటి వరకు ఏవైనా డిస్టర్బెన్స్ జరిగి సరికాని విధంగా ఉంటే వాటన్నిటినీ కూడా మన తల్లి తరపు నుంచి కానీ మన తండ్రి గారి తరపు నుండి కానీ తొమ్మిది జనరేషన్స్ క్రితం నుండి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా సంపూర్ణంగా వైతరణి నదిని సంతోషంగా దాటి వాళ్ళు పద్దెనిమిదవ డైమెన్షన్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి మనకి సంపూర్ణమైన ఆశీర్వచనాన్ని ఇవ్వటానికి మన పితృదేవతల యొక్క ఆశీర్వచన బలంతో మనము మన భర్త మన భార్య మన పిల్లలు మన అక్క చెల్లెళ్ళు మన అన్నతమ్ములు మన అత్తమామలు మన అత్తగారింట్లో వాళ్ళు అందరూ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతోటి సకల సంపదలతోటి సత్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఈ భూమి మీద తిరిగి సత్యలోక స్థాపన కోసం మనం శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేయటానికి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన పూర్ణాత్మ ద్వారా మన గైడ్ మాస్టర్స్ ద్వారా ఎర్త్ కోర్ కమిటీ ద్వారా జ్ఞాన సరస్వతి తల్లి యొక్క సంపూర్ణమైన అనుగ్రహంతో నవగ్రహాల యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ క్షణం నుండి మనం మరింత శక్తివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా ధైర్యవంతులుగా తేజోవంతులుగా మనలో ఉన్న సంకుచిత భావాలని సంపూర్ణంగా క్లియర్ చేసుకొని విశ్వం తోటి సంపూర్ణంగా అనుసంధానమై మన మిగిలిన డిఎన్ఏ పోగుల్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకొని మనం కూడా పూర్ణాత్మలుగా ఎదగటానికి విశ్వంతో దైవీ శక్తితో భూమాతతో ప్రకృతి మాతతో పూర్తిగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం మనం సంపూర్ణంగా మనము 
మన కుటుంబ సభ్యులు అందరము కూడా సంపూర్ణంగా ఎప్పటికీ దైవీ శక్తితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం తధాస్తు 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 ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ శక్తిని జ్ఞానాన్ని తేజస్సును ఎప్పటికీ మనము మన భావితరాల వాళ్ళు అంటే మన బిడ్డలు మన మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళ బిడ్డలు అందరూ కూడా తరతరాల వరకు కూడా జ్ఞానవంతులుగా శక్తివంతులుగా ధర్మాచారణ పారాయణులుగా ఎలాంటి ప్రలోభాలకి లొంగని వాళ్ళుగా ఉండటానికి ఉపయోగపడాలి మన పూర్ణాత్మ సహాయంతో మన గైడ్ మాస్టర్స్ సహాయంతో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి శక్తి జ్ఞానము తేజస్సు పూర్తిగా లోక కళ్యాణం కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడాలి పూర్తిగా అందరూ బాగుండాలి ఆ అందరిలో మనం కూడా ఉండాలి తధాస్తు 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 సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఈ రోజు మనకి ఇంత మంచి శక్తిని జ్ఞానాన్ని సహాయాన్ని ఇచ్చినటువంటి రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మి నరసింహస్వామికి కృతజ్ఞతలు విజయ చాముండేశ్వరి తల్లికి విజయేశ్వర స్వామికి కృతజ్ఞతలు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి అందటానికి దయచూపించినటువంటి శివకామేశ్వరి తల్లికి నటరాజస్వామికి కృతజ్ఞతలు కలియుగ దైవమైన ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామికి పద్మావతి తల్లికి అలవేలు మంగతాయారమ్మకి ఎంతో మందికి ఇలవేలుపుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం మన పూర్ణాత్మకు మన పితృదేవతలకు ఈ ఈ రోజున మన పితృదేవతలందరినీ కూడాను వైతరణి నదిని దాటించినటువంటి విజయ చాముండి శ్రీ తల్లి విజయేశ్వర స్వాములకు మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు దేవరుషైన నారద మహర్షికి మనకి ప్రతి క్షణం తోడుగా ఉంటున్నటువంటి నాగలక్ష్మి అక్కకి మన పో మూల పురుషుడైనటువంటి మహర్షులకు విచారణ్య మహర్షికి ఎర్త్ కోర్ కమిటీకి డివైన్ మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా మనం మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటున్నాం కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం
ఈ క్షణం నుంచి మనం మరింత ఉత్సాహవంతులుగా శక్తివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా తేజోవంతులుగా ధర్మాచరాయణ పారాయణులుగా ధర్మాన్ని మాత్రమే అనుసరిస్తూ సత్యలోక స్థాపన కోసం మనం ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా ఉండటానికి మనం సంపూర్ణంగా సంసిద్ధులుగా ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మనం సత్యవంతులుగా ఉండటానికి సత్యలోక స్థాపన కోసం మన సంపూర్ణమైనటువంటి సంసిద్ధతని మన పద్నాలుగు చక్రాస్ నుంచి మన సెవెన్ బాడీస్ నుంచి మన పంచకోశాల నుంచి సంసిద్ధతను తెలియజేస్తున్నాము అప్పుడు డివైన్ మాస్టర్స్ మనకి మరింతగా మన మిగిలినటువంటి డిఎన్ఏ పోగులు కూడా ఓపెన్ చేయటానికి వాటిని క్లీనింగ్ చేసి అక్కడ నిక్షిప్తమైనటువంటి మరింత జ్ఞానాన్ని మనకి అందించటానికి వాళ్ళు సుముఖంగా ఉన్నారు ఆ మాస్టర్స్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్తారు Thank you, Masters. Thank you, friends. Namadga Chaitulu Vedatisi Kallamayada Petkondi Chala Sloga Yavaru Disturb Bhavaddu 5 4 3 2 1 0 నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి ఈ ఎనర్జీ మీ బాడీలోకి సంపూర్ణంగా సెటరేట్ అయ్యేలాగా ఒకసారి మీరు మీ భుజాలని వెనకమాలని ఈ వెన్నుని ఒకసారి కాళ్ళని ముఖాన్ని కళ్ళని తలని సంపూర్ణంగా ఒకసారి టచ్ చేయండి ఎనర్జీ మొత్తం ఫ్రీ ఫ్లో అవటానికి మీకు పూర్తిగా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా వెన్నుముఖని బ్యాక్ సైడ్ నడువుని బాగా టచ్ చేయండి అక్కడ ఏదైనా స్టాగ్నైట్ అయ్యి ఉండి ఇంతకు ముందు బాధ కానీ నొప్పులు కానీ ఉంటే అవి సంపూర్ణంగా క్లియర్ అయిపోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా శేషారాణి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి శేషారాణి గారు అవట్లేదా ఒక్క నిమిషం ఉండండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి దత్తాత్రేయ ఉన్నాడా హరిబాబు గారు
మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి కింద మైక్ సింబల్ దగ్గర అన్మ్యూట్ చేసుకోండి యా చెప్పండి హరిబాబు గారు డీప్ గా మెడిటేషన్ కుదిరిందండి స్వామి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలిగారా స్వామి థ్యాంక్స్ చెప్పండి థ్యాంక్స్ అంత చెప్పి ఈ రోజు స్వా స్వామి వల్లనే కదా మనం ఈ ఆనందాన్ని పొందగలిగాం మన మన పితృదేవతలను కూడా అండి రిలీజ్ చేసి పంపించాం కొంతమంది వైతరణి నది ఒడ్డున కూర్చొని ఉన్నారు ఎదురు చూస్తా ఆ వైతరణి నదిని దాటలేక కూర్చొని ఉన్నారు మనం ఏడు తరాలు వెనక అనుకుంటాం కానీ ఏడు తరాలు కాదు తొమ్మిది తరాలు వెనక వాళ్ళ వరకు చూపించారు కాకపోతే ఎనిమిది తొమ్మిదో తరం క్రితం వాళ్ళు మన మీద ప్రభావం చూపరు కానీ అయినా కూడా మరి వాళ్ళు కూడా మనం క్లియర్ చెయ్యాలి కదా అది ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా క్లియర్ అయి వెళ్ళారు ఇంకొక విషయం అండి ఇప్పుడు మనము ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ అని ఎవరినైతే అనుకుంటున్నాము ఆ మాస్టర్స్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భూమి మీద జన్మ తీసుకొని ఆ మనలాగానే స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసి ఎన్లైట్ అయ్యి హయ్యర్ కి వెళ్ళారు సో ఎవరో ఒకళ్ళ సంతతే మనం ఓకే సో మనం వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉన్నట్లయితే గనక మనం ఈ చేసే ప్రాక్టీసెస్ వలన వాళ్ళు డైమెన్షన్స్ మారుతా ఉంటారు మన పిల్లలు మనం ఉన్న ఊళ్ళో వర్క్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా హైదరాబాద్ వెళ్ళారు లే తర్వాత వేరే స్టేట్ వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళారు సో అలా వెళ్తే మనకి ఎట్లా అయితే గనక కొత్త కొత్త ఎక్కువ డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి మనకు కూడా అక్కడ ఉన్న సామాన్లు ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఓహో ఆ ఊళ్ళు అలా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి అన్ని వస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే మన వాళ్ళు కూడా హైయర్ డైమెన్షన్ కి వెళ్తున్న కొద్ది మనకు కూడా అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ అక్కడ వాళ్ళకున్న పవర్స్ అన్ని పెరిగి మనకు కూడా అలాంటివన్నీ కూడా ఆశీర్వాదం ఇవ్వటం జరుగుతుంది కింద ఉన్న మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అండ్ ఇంకొకటి నిజంగా చెప్పాలంటే అందరూ బతకటం కోసం జీవిస్తున్నారు స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా బ్రతికుండటం కోసం చేస్తున్నాం అదే దాన్ని మృత్యం జీవన జీవన మృత్యు అని చెప్తారు చాలా మంది బ్రతికుండి కూడా ఎవరికి లెక్కలోకి రారు వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎవరో తలవరు వాళ్ళు జీవన మృత్యువులు అంటే అంటే బ్రతికొని కూడా చనిపోయిన వాళ్ళతో సమానం కొంతమంది మృత్యం జీవన అంటే చనిపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతి క్షణము అందరికీ వాళ్ళ వలన పొందినవి ఇప్పుడు ఆది శంకరాచార్యుల వారు కానీ వివేకానంద స్వామి కాని మరి రామకృష్ణ పరమహంస కాని వాళ్ళు చెప్పిన సూక్తులు కాని వాళ్ళు చేసిన జ్ఞాన బోధలు కాని మనకి ఎంతో మార్గదర్శకాలుగా ఉన్నాయి అలాంటి వాళ్ళు ఇక నువ్వు మృత్యుంజీవులు అనమాట ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిరంజీవులే వాళ్ళకి శరీరం లేకపోవచ్చు కానీ ఎప్పటికీ కూడాను వాళ్ళు జీవించే ఉంటారనమాట మన అందరి యొక్క హృదయాల్లో మనం కూడా ఏదో పుట్టామా ఏదో తిన్నామా బతికామా వెళ్ళిపోయామని కాదు మన లైఫ్ ఆఫ్ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపూర్ణంగా చేయటం వలన మనం కూడా అలాగే మృత్యుంజీవులుగా ఉండగలుగుతాం చనిపోయినా కూడా అందరు హృదయాల్లో ఉండగలుగుతాం ఎలా ఉందో అలా ఉంది జస్ట్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఫ్రెష్ ఎయిర్ అయినట్టుగాను మనము శుభ్రంగా కిటికీ తలుపులు తీసి కట్టెలు అవతలకు జరుపుతాయి గనక ఒక మంచి ఆ కిటికీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టు నుంచి మంచి గాలి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అట్లా చూపించారు అదే నువ్వు ఫీల్ అయ్యావు అవునా అండి సేమ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయాను కూర్చుంటానా లేదా అని అనుకున్నాను తర్వాత ఏదో ఇంకా నా నోస్ అంతా క్లీన్ చేసేసి చెట్టు కింద కూర్చుంటే మంచి మాడికాయ చెట్టు వేప చెట్టు దగ్గర కూర్చుంటే ఎంత ఫ్రెష్ ఎయిర్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత అంత ఫ్రెష్ ఎయిర్ వచ్చింది నాకు అంజులక్ష్మి గారు మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు చెప్పండి అమ్మా 
ఏం లేదమ్మా అది సంవత్సరికంలో మన పితృదు అంటే మన బాడీ వీళ్ళు బాడీ వెకేట్ చేసిన పేరెంట్స్ కానీ ఇన్ లాస్ కానీ యాక్చువల్లీ మనం ఆ టైమ్ లో ఏం చేయాలి యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి అదే అండి వాళ్ళ పేరు మీదగా మనం ఏదైనా ఒక పుణ్య కార్యం మనకు అందుబాటులో ఉన్నది నలుగురికి భోజనం పెట్టడమా లేదా ఏదైనా ఆవులకి ఆహారమా ఏదో ఒక మంచి పని చేసి అంటే అనవసరమైన వాళ్ళని కడుపు నిండిన వాళ్ళని పిలిచి భోజనం పెట్టడం కాదండి మంచి ఆకలి మీద ఉన్న వాళ్ళకి కనుక మనం ఆ టైంకి ఆహారం ఇస్తే వాళ్ళ మనసుల్లో నుంచి ఒక సంతోషం వస్తుంది అది ఒక పుణ్యం అనమాట ఒక ఆశీర్వచనం ఆ ఆ భోజనం ఇవ్వటం వలన వచ్చినటువంటి పుణ్యం మొత్తం ఎవరైతే మీరు సంవత్సరం అనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆత్మకి చెందాలి అని చెప్పని మనం సంకల్పం పెట్టుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ హయ్యర్ డైమెన్షన్ కి ఏదైనా కారణంతో వెళ్లకుండా కింద ఉన్నా హయ్యర్ కి వెళ్ళిపోతారు లేదా హయ్యర్ లో ఇప్పుడు ఏ ఆరో డైమెన్షన్ ఏడో డైమెన్షన్ ఈ పుణ్య ఫలం వలన ఇంకా హయ్యర్ డైమెన్షన్ కి వెళ్తారు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడైనా జన్మ తీసుకుని ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో కూడా పాప పుణ్యాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఏదైనా అంతకు ముందు జన్మలో ఉన్నప్పుడు పాపం చేస్తున్నా ఆ పాపము క్లియర్ అయ్యి ఒక మంచి పుణ్యం యాడ్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా మంచి స్థితిలోకి వెళ్తారు ఒకవేళ జన్మ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అంతేగాని వాళ్ళ సోల్ నే పిలిచి మనం వాళ్ళకి ఏది ఆఫర్ చేయకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా కనుక జన్మ తీసుకొని ఉంటే మరి వాళ్ళ సోల్ డిస్టర్బ్ అవుద్ది కదా ఎక్కడైనా వాళ్ళు జన్మ తీసుకుని సపోజ్ అనుకుందాం చాలా మంది ఏమనుకుంటాం మన తాతగారు చనిపోయిన మనకు మనవడగా పుట్టాలనుకుంటున్నాం సపోజ్ నిజంగా ఆయన మనకి మనవడగానే పుట్టుండాడు అనుకోండి మరి ఆయన సోల్ పిలిచి మనము ఇవన్నీ ఆఫర్లు చేస్తా అంటే అది ఎవరికి పెట్టినట్టు మనం మన తాతగారికి పెట్టినట్టా మన మనవడికి పెట్టినట్టా ఫోటోలు కూడా గోడలకు పెట్టుకోవటం దండలు వేయటం రోజు భోజనం ఆఫర్ చేయటం అది చేయటం ఇది చేయటం వద్దు ఇహను వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని వెళ్ళిపోనివ్వండి హ్యాపీగా మనం ఎమతిస్ట్ వాటర్ వాటర్ లో ఎమతిస్ట్ వేసుకోండి ఇంట్లో ఈ క్లీన్ చేసుకోండి అని పెద్దకి ఎందుకు చెప్తాం అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా కొన్ని సోల్స్ వీళ్ళు ఇలా పిలుస్తారు వాళ్ళకి తినే అలవాటు ఉంది అక్కడ యాపిల్ కనిపిస్తా ఉంటది తినలేరు ఆ అవుద్ది ఆ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాపిల్ కు హారా ఉంటది ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటది చూసారు అది మొత్తాన్ని తినేస్తారు ఆ యాపిల్ మళ్ళీ ఎవరైనా కొట్లో నుంచి కొనుక్కొచ్చుకొని యాపిల్ కావచ్చు మ్యాంగో కావచ్చు ఏదైనా తిన పదార్థం స్వీట్ షాప్ లో కావచ్చు తెచ్చుకొని తింటే ఏమవుద్దంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ హెల్త్ పాడైపోవడం జరుగుద్ది ఏంటి ఇంట్లోనే వండుకున్నామే ఏంటో ఒంట్లో బాగోలేదు తిన్నాక ఏంటి నీరసం వచ్చింది తిన్నాక అందరికి వాంతులు అయినాయి అలాగ మనం ఒక్కొక్కసారి తిన్నాక అనుకుంటా ఉంటాం అది సోల్ ఏం చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా లాగేస్తాయి అందుకనే మనం ఎమతిస్ట్ వాటర్ తో అన్ని కడుక్కోండి ఎమతిస్ట్ వాటర్ తో కడుక్కోండి అని చెప్తా ఉంటాం అనమాట ఆరా క్లీన్ అవద్దని కొన్ని లోవర్ డ్యామేజ్ సోల్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ కావాలి పిండాలు పెట్టడం అనేసి పిలిచి ఎవ్రీ ఇయర్ అండి కానీ అది తిని కాకి హయ్యర్ దాని కడుపు నిండాలి ఈ పుణ్యం వాళ్ళకి చెందాలి అంతేగాని వా సోల్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చి తినకూడదు తినటానికి పిలవకూడదు మా తా మా మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ గారు చనిపోయారు సంవత్సరం సంవత్సరం ఏం చేస్తా అంటే ఒక బండి బండి మొత్తం అట్టి పళ్ళు కొనేస్తాం కొని ఇక మొత్తం ఊరంతా హర రోజు పంచి పెట్టిన కార్ లో వేసుకొని ఎక్కడ ఆవులు కనిపించినా మేఘలు కనిపించినా ఏం కనిపించినా అందరికి పంచి పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం ఇక ఆ రోజు పుణ్యం అంతా ఆయనకే అండి ఆ సంకల్పమే మరి సంకల్ప ఆయన వల్ల ఏమైనా జీవులు హింసించబడ్డా ఆయన తెలిసి తెలియక అప్పట్లో నాన్ వెజ్ తినటం వల్ల ఏ ప్రాణైనా హింసించబడ్డా మామూలుగా క్షమించండి ఆయన సోల్కి ఎక్కడైనా ఆగి ఇలా పుణ్యం సరిపోక ఆగిపోయి ఉంటే కనుక మేము చేసే పుణ్య కార్యం వల్ల ఆయన హయ్యర్ కోయి వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని ఆయన వెనక్కి తిరిగి రావటం గాని ఆయన వెనక్కి తిరిగి తినటం గాని ఆయన వెనక్కి తిరిగి ఇది చేయటం గాని అలా కాదు చేయకూడదు హయ్యర్కి వెళ్ళిపోవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆశీర్వాదము వాళ్ళ రేసెస్ వాళ్ళ గ్రేసెస్ తో మన కుటుంబం ముందుకెళ్ళాలి అది చాలా పెద్ద నిజం ఈ రోజు 
అదేనండి అట్లా ఇప్పుడు మన తాతగారు గనక ఒక ఎంపీ అయ్యారు అనుకోండి మరి ఆయన గుడ్ విల్ మనకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అట్లాగే ఆయన హయ్యర్ లో ఎంత హయ్యర్ లో ఉంటే ఆ పితృదేవతలు హయ్యర్ లో ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ తో కలిసి ఉండి మనము సంకల్ప ధ్యానాలు చేసినప్పుడు అక్కడ నుండి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ అందరూ వచ్చి మనం పెట్టుకున్న సంకల్పానికి సహాయం చేస్తారు ఆయన ఒక్కడే కాదు ఆయన ఎంత హయ్యర్ డైమెన్షన్ లో ఉంటే అంత హయ్యర్ లో ఉన్న ఆ రేంజ్ లో ఉన్న ఏంజల్స్ అందరూ కూడా వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేస్తారు ఆయన ఇప్పుడు దేవతల రేంజ్ లో ఉన్నారా బాబాల రేంజ్ లో ఉన్నారా ఒక మాస్టర్ రేంజ్ లో ఉన్నారా ఒక పూర్ణాక రేంజ్ లో ఉన్నారా ఆ రేంజ్ లో ఉన్న కొన్ని వేల మంది సమూహంతో సహా కలిపి వచ్చి మనకు సహాయం చేయగలిగిన ఆ శక్తి ఆయనకు ఉంటది అనమాట అది ఎవరైనా ఆ సమూహంలో ఎవరి వంశస్థులకు కావాల్సిన అందరూ కలిసి సహాయం చేస్తారండి అయితే ఒకటమ్మా ఇప్పుడు వీళ్ళు చనిపోయిన డేట్ మనం మామూలుగా అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటారు కదా ఏది తీసుకోవాలి మనం తిథి నక్షత్రాన్నే తీసుకోవాలండి తిథి తీసుకోవాలి నక్షత్రం కదా తిథి ఆ తిథి ఆయన ఇప్పుడు సపోజ్ వైశాఖ మాసంలో పౌర్ణమి తిథి రోజున పోయారనుకోండి వైశాఖ పౌర్ణమి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు మాఘ మాసంలో పంచమి రోజున పోయారనుకుందాం మాఘ పంచమి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఇక వారం గానీ నక్షత్రం గానీ సంబంధం లేదు మాఘ పంచమి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు అట్లా ఇది ఇలా చెయ్యాలి ఆ నెలలో ఆ తిథి ఎప్పుడు వస్తే ఇక అప్పుడే వాళ్ళది ఆ ప్రకారం నెల అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి కాదండి ఎందుకంటే మాకు తెలుగులో అధిక మాసాలు ఈ మాసాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మాసం తెలుగు మాసంలో ఆ తిథి అధిక మాసం వస్తుంది మనకి సంవత్సరాదండి అది జనవరి ఫస్ట్ కాదు మన సంవత్సరం అది ఉగాది యుగానికి ఆది ఉగాది అది మొదటి రోజు ఆ రోజు నుంచే మనం లెక్క పెట్టుకుంటాం ఏదైనా ఎందుకంటే ప్రకృతిలో మార్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పటి నుంచే బిగిన ఉతికి మరి వసంతోత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఇప్పుడే కదా చేస్తాము మరి మోడిపోయిన ఇవన్నీ కూడా చిగిరించాలి కానీ మరి వేపు అప్పుడే కదండి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా మనం ఏదైనా ఒకటి చేస్తే అది చిందు విందు తప్పించి వేరే దేనికి సంబంధం ఉండదు చిందు విందు అంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి జనవరి ఒకటి ఇలాంటి తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారంగా మీరు చేస్తేనే సోల్ సైన్స్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ ధర్మం న్యాయం కాకుండా ధర్మం అది చనిపోయిన తర్వాత బతికున్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన పనులు చక్రాస్ యాక్టివేషన్ షడ్ రుచులు ఏడు రకాల రుచులు గోరింటాకు ఆషాఢ మాసంలో పెట్టుకుంటే యాంటీబయాటిక్ గా మనం పనిచేసేది ఇవన్నీ కూడా అంతేగాని క్యాలెండర్ తో ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ తో నథింగ్ టు డూ ఓన్లీ సండే మండే అది గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో పనిచేయడానికి బ్యాంకులకి చిందుకి విందుకి తప్పించి దేనికి పనిచేయదు అది అది ఇప్పుడు కూడా ఇంట్లో క్యాలెండర్ చూసే వంట చేస్తాం మేము ఏకాదశి రోజున పప్పు వండం నువ్వు చెప్పు మమ్మీ పలానా రోజు గుమ్మడికాయ కూర వండం నాగపంచమి రోజున పొట్లకాయ వండం అది ఎప్పుడు చెప్తారా ఆంటీ ఎప్పుడు చెప్తారా ఆంటీ అది క్యాలెండర్ చూసి వంట చేస్తాం తిథి చూసి ఆ రోజు చెప్పకపోతే అప్పుడు కానీ చెప్పకపోతే నేను ఎవరు చెప్తారు నీకు అని చెప్పా నేను తిట్టిపోయేదు అన్ని రోజులు పొట్లకే పనిచేయదు అది ఏకాదశి రోజున పప్పు పనిచేయదు అవునా అయితే చెప్పపోతే నేను మీ ఇంటికి వచ్చేస్తాను అంటే నోట్స్ అంతా రాసుకొని మళ్ళీ వస్తాను ఏ రోజు ఏ వంట చేసుకోవాలని రూల్ ఉంది అనమాట ఏ రోజు ఉల్లిపాయ తినకూడదు ఏ రోజు కత్తితో కోయకూడదు ఏ రోజు ఇంకొకటి నాగపంచం రోజు గోడ మీద నుంచి ఎవరైనా కనుక గిన్నెతో కోరిస్తే ఆ రోజు తీసుకోరు గోడ మీద నుంచి తీసుకోరు మామూలుగా ఎదురు గోడ మీద నుంచి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా పెట్టు గోడ మీద నుంచి అలాంటి కూరలు తీసుకోవాలి అది ఎప్పుడో సంగతి ఇప్పుడు ఎవరు అసలు వండడే వండట్లేదు నువ్వు ఇంకా గోడ పక్క నుంచి అంటా జొమాటో 
ఒక్కసారి చెప్పాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఎప్పుడో ఇస్తారు పెళ్లి కాని వాళ్ళు పెళ్ళైన వాళ్ళు పిల్లలు ఇంకా చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా గుమ్మడికాయని కొయ్యకూడదు పెళ్ళైపోయి మొత్తం పిల్లలు అంతా కథలన్నీ అయిపోయిన వాళ్ళు గుమ్మడికాయ కొయ్యాలి అది అని గుమ్మడికాయ కొయ్యకూడదు గుమ్మడికాయ పగల కొట్టుకొని వండుకోవాలి తప్పించి గుమ్మడికాయ కోసుకొని వండుకోకూడదు ఇది మెయిన్ రూల్ ఇది చాలా మంది తెలియ అసలు గుమ్మడికాయ మీద కత్తిపీట అయ్యో ఎందుకని మేడం అక్కడ కారణం ఉందమ్మా ఏదో ఉంది కారణం అది అది గుమ్మడికాయ కూడా మనిషి ఎన్ని శ్వాసలు తీసుకుంటాడో గుమ్మడికాయ కూడా అంత అన్ని శ్వాసలు తీసుకుంటది అంటే మనిషితో సమానమే గుమ్మడికాయ మనిషితో సమానమే అది బూడిద గుమ్మడికాయ మామూలు ఇంకో గుమ్మడికాయ మంచి గుమ్మడికాయ అందుకనే కొన్ని ఒక పావరుణ్ణి కూడా పండితుడిని చేయగలిగినంత శక్తి ఉంది గుమ్మడికాయలో అందుకనే బ్రాహ్మణులకి గుమ్మడికాయ దానం ఇవ్వమంటారు ఎందుకంటే మామూలు అడితే అనుకోకుండా బ్రాహ్మణులు ఒక్కరు లేదు తింటే వాళ్ళకి తెలివి పెరగాలి మిగతా వాళ్ళందరూ నార్మల్ గా కింద ఉండాలి చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయమ్మా అది ఇప్పుడు మనకున్న దిష్టి అంతా గుమ్మడికాయ లాక్కుంటది అవునా సిరి నెక్స్ట్ వీక్ జైపూర్ వన్ వీక్ వస్తా నాకు అన్ని చెప్పు నోట్స్ రాసుకుంటాను చాలా ఉన్నాయి రా మనం అన్ని వదిలే బట్టే మన బాడీ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మనం ఏ గెడ్డ మీద అయితే పుడతామో ఆ గెడ్డ మీద ఏవైతే ఫుడ్ పుడుతుందో ఆ ఫుడ్ కే మన బాడీ అనేది ఏంటి ఇదవుద్ది మనం వేరే బయట రకం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తిన్నా ఈ బాడీ రిజెక్ట్ చేసి తప్పించి అది అబ్జర్వ్ చేసుకోదు మన సెల్ ఈ మట్టి మీద ఏవైతే సామాన్లు న్యాచురల్ గా ఇక్కడ పుట్టినయో అది ప్లస్ వాతావరణాన్ని బట్టి ఆ టైంలో ఫలసాయాన్ని ఇచ్చిందో ఆ ఫలమే మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అది అదైతే జాక్ ఫ్రూట్ ఆడే నుంచి వచ్చిందని బేక్ ఫ్రూట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందని అయ్యో ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకొని ఎన్ని తింటే సెల్ అబ్జర్వ్ చేసుకోదు మరి ఇక్కడ నుంచి అందరం ఫారెన్ వెళ్ళిపోతున్నారుగా పిల్లలను కూడా అక్కడే పుట్టిస్తున్నారుగా మన వాళ్ళందరూ అక్కడ ఫుడ్ ఓకేనమ్మా అక్కడ వాతావరణం ఎక్కడ పుట్టితే యాక్చువల్ గా ఏదైనా గానీ అక్కడ పుట్టినా కూడా ఇప్పుడు మన ఇండియా లో నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కి అదేం రాగం మమ్మీ పాపం అందరూ ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏంటిది పిల్లలకి బుర్ర పని చేయట్లేదు అసలు ఇక్కడ మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళి అక్కడ పుట్టిన పిల్లల్లో చాలా మందికి వందకి కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆటిజం తోటి ఉన్నారు ఎందుకంటే రోజు చాలా మంది ఆటిజం అని చెప్పి అనేసి అని సహ అసలు ఆ భయ అక్కడే సహజంగా ఉన్న ఆ పిల్లలు కూడా అయితే గనక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఆటిజం ఉన్నాళ్ళు మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కనీసం సెవెంటీ మా కజిన్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఉంది పొడుగు పెరుగుతుంది కానీ ఏంటో ఒక కైండ్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్నెస్ కానీ చైతన్యం ఉండదు అమ్మాయిలో అయితే మనిషి పెరుగుతారు కానీ బ్రెయిన్ పవర్ పెరుగుతుంది సపోర్ట్ అది చెక్ చేపించుకోవాలండి నా పేరు ఇచ్చి చెక్ చేపిస్తే వాళ్ళు ఎందుకు అట్లాగా చలనం లేకుండా ఉన్నారు ఏమి వాళ్ళకి చలనం కలిగించట్లేదో చెక్ చేసి వాళ్ళ డిఎన్ఏ మీద కొన్ని క్రిస్టల్స్ పెడతాం మామూలు వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా చెక్ చేపించుకోవాలనుకుంటే చెక్ చేపిస్తే నేను ఆ డిఎన్ఏ మీద ఎలా ఎలాగా వాళ్ళ పేరును బట్టి క్రిస్టల్ సెట్ చేసుకోవాలి చెప్తాం అట్లా వాళ్ళ పేరు గోత్రం రాసుకొని డిఎన్ఏ బొమ్మ ఒకటి తీసుకొని దాని మీద అట్లా క్రిస్టల్ సెట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ప్లస్ మనుషులకే కాకుండా ఇంటికి కూడా డిఎన్ఏ ఉంటది 
ఆ ఇంటి కూడా ఆ ఎవరికైనా వాస్తు కనుక బాగా ప్రాబ్లం ఉండి అది ఇల్లు కనుక ఇబ్బంది పెడుతుంటే దాని డిఎన్ఏ తీసి దాని ఆ స్ట్రక్చర్ మీద ఎలాగా మనం మిర్యాలు క్రిస్టలు ఉప్పు గోమతి చక్రాలు రకరకాలుగా వస్తుంది ఆ ఇంటి పరిస్థితిని బట్టి దాన్ని అట్లా సెట్ చేస్తాం అనమాట అది మన మన డిఎన్ఏ ని ఎవరి పర్సన్ డిఎన్ఏ ని అంటే ఆ డిఎన్ఏ చార్ట్ తీసుకోనమ్మా దాని కింద మన పేరు గోత్రము అది రాసేసి పొలానికి కూడా అలాగే పొలాలకు కానీ స్థలాలకు తీసుకొని మట్టి తీసుకొని చెయ్యొచ్చు పొలం యొక్క ఫోటో తీసుకొని చేయొచ్చు దానికి ఇలా పేరు ఎన్ని రాసి స్థలము ఏరియా అడ్రస్ ప్లాట్ నెంబర్ అన్ని రాసి అది కూడా చేస్తాం అది బాబాజీ కనెక్ట్ అయ్యి బాబాజీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని పెండిలు తోటి చెక్ చేస్తే అప్పుడు ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో ఆ ఇబ్బందిని క్లియర్ అవటం కోసం మనకి ఏ క్రిస్టల్స్ ఉపయోగపడతాయి ఎవరికి క్షమాపణ ఏదన్నా చెప్పుకోవాలా ఏంటి లేకపోతే స్కానర్ కి కూడా అందని విషయాలు భూమి లోపల ఎక్కడ ఏముంది శల్యాల సంబంధించి కానీ ఇట్లాంటి వాటి అన్ని కూడా అన్ని కూడా తెలుస్తాయి మాకు ఎందుకంటే నేను ఒక రోజున ఇక్కడ కూర్చొని చెక్ చేసి మీరు పలానా ప్లేస్ లో పలానా విధంగా ఉంది బాగుండలేదు ఈ క్రిస్టల్స్ తీసుకెళ్లి అట్లా పెట్టండి అని చెప్పి అని హెసర్ నేను కర్ణాటక లో ఉన్న వాళ్ళకి మా ఇంట్లో నుంచి చెక్ చేసి ఇచ్చాను వాళ్ళు ఇట్లాగే ఒక స్కానర్ తో చేసి ఆయన్ని వెంట పెట్టుకుని తీసుకెళ్లి చెప్పిన ప్రకారం పలతేసి అక్కడికి వెళ్తే కరెక్ట్ గా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి స్కానర్ తో చూసింది ఇక్కడ నేను బాబాజీ కనెక్ట్ అయ్యి మా ఇంట్లోనే కూర్చొని చెక్ చేసి చెప్పింది రెండు కూడా ఒకటే అయింది అమరావతిలో అమరావతిలో ఒకళ్ళు ఎస్బీఐ మేనేజర్ గారు ఇల్లు కొన్నారండి కొన్న దగ్గర చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సో మన దగ్గరికి వచ్చారు మనం చెక్ చేసాం చెక్ చేసి పలానా చోట అంతకు ముందు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒక అమ్మాయిని ఏదో చేశారు అక్కడ ఏదో జరిగింది అని మమ్మీ కంప్లీట్ విషయం చెప్పలే ఒక ప్లేస్ చెప్పి అక్కడ పోయి తీసి ఈ పెట్టండి అన్నారు తీస్తే కాలిపోయిన సమం బయటకు వచ్చింది పోలీస్ కేసు అయింది నాన్న గొడవలు కూడా లేని అదే ఊరు మమ్మీ ఒంగోలేనా సినిమా థియేటర్ సినిమా థియేటర్ ఉంది అలాగే ఎందుకు అసలు మన సరోజ గారి ఇంట్లో కూడాను వరంగల్ సరోజ గారి ఇంట్లో కూడా పాయింట్ చెప్పి తవ్వమంటే లోపల పీస్ఫుల్ బోన్స్ బయటకు వచ్చినాయిగా సరోజ గారు ఉన్నారా ఇప్పుడు మీటింగ్ లో శైలజ గారు ఉన్నారండి ఇవాళ చెక్ చేసుకున్నారు కదా మేడం ఆ చెప్పండి మరి మీ మీది కూడా చెప్పండి అదే ఈ రోజు మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు మేడం నేను నేను చెప్పండి మేడం ప్రాణి ఫీలింగ్ నేను ఆల్రెడీ మేడం మీరు చెప్పిన పాయింట్ అదేనండి హలో మ్యాచ్ అయింది కదా మ్యాచ్ అయింది కదా మీరు చెప్పింది కూడా బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది చాలా బాగా మ్యాచ్ అయింది మేడం మీరు చెప్పింది అక్కడ మా వారు అక్కడ నిలబడ్డారు స్కాన్ చేస్తే అక్కడ బాగా పవర్ఫుల్ గా అనిపించింది మీరు అది కరెక్ట్ అని చెప్పారు అదే ఆ ప్లేస్ ఏ చెప్పారు చాలా బాగా ఎనర్జీగా అనిపించింది పెట్టాక కూడా బాగా ఎనర్జీ అనిపించింది అదేనండి అది ఏ ఊర్లోనండి అది పెట్టింది వాళ్ళ తిరుపతి తిరుపతి మేడం తిరుపతి 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 అండి మేడం ఇప్పుడు మీరు డిఎన్ఏ అది ఇప్పుడు చేయించారు కదా అట్లాగే మేము ఇంకొకళ్ళకి హీలింగ్ లో లాగా మేము వాళ్ళ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ని హీలింగ్ ద్వారా ఇదే మెడిటేషన్ ద్వారా మేము చేయొచ్చా వాళ్ళ మొదటి పరులో అది క్లీన్ అవ్వాలి అంటే పవర్ మనం తీసుకొని వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చెయ్యాలి కదా అందుకనే ఫస్ట్ అదే మేడం అంటే మేము హీలింగ్ లో చేసినట్టు 
అట్లా అట్లా మేము చెయ్యొచ్చా అంటున్నాను అంటే నేను మా పిల్లల వరకు చేసుకుంటుంటాను మేడం ఇంట్లో అట్లా మీరు ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజు ఒక పూట అలా క్లీన్ చేయగానే డమ్ క్లీన్ అయిపోయే ప్రాసెస్ కాదు ఎన్నో నాడులు ఎన్నో క్లీన్ అవ్వాలి అందుకనే మనం క్రిస్టల్స్ పెడతామండి క్రిస్టల్స్ పెడితే ఓ సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేయకుండా వెంటనే అయిపోతుంది అనమాట అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ లో అట్లా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోద్ది అది హలో అండి హలో చెప్పండి యా ఈ రోజు యాక్చువల్లీ నాకు ఆఫీస్ లో మీటింగ్ ఉండే నేను కాసేపు లేట్ జాయిన్ అవ్వాను అది తను శ్రీకాంత్ గారు అనుకుంటా ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంది కానీ ఇట్లా కళ్ళు మూసుకోగానే కంప్లీట్ ఇట్లా ఎనర్జీ మాత్రం చాలా అనిపించింది నేను మాత్రం సరెండర్ అయ్యాను ప్రాసెస్ కి ఆ మీరు చెప్పిందంతా జరగాలి అని కోరుకున్నాను అదొకటి గట్టిగా సంకల్పం పెడితే అంత గట్టిగా జరుగుద్దండి అంతే అదే అదే నేను లాస్ట్ ఇయర్ చెక్ చేశారు మీరు లాస్ట్ ఇయర్ మీరు పంపించారు నాకు స్లో స్లోగా అన్ని చాలా చాలా చేంజెస్ అయ్యాయి నాకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు చెక్ చేయాలి మీరు ఆ మెషిన్ లో పెట్టారు కానీ నాకు ఎందుకో మీరు ఆ మీరు చెప్పింది నాకు ఇంకా ఎక్కువ యాక్యురసీ అనిపించింది నాకు మెషిన్ కన్నా అంటే నా ఫిజికల్ నేచర్ నేను చెప్పటం అంటే నేను కాదు పెద్ద శాటిలైట్ బహావతార్ బాబాజీ అంతే కదా అది శాటిలైట్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి సమాచారం అసలు బాబాజీ అంటే మరి ఎన్ని వందలు డైమెన్షన్ అక్కడి నుంచి కదా మనం సమాచారం తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ స్కానర్లు అన్ని అయ్యి వీటిని మించిన విలువైన సమాచారం అనమాట ఇందాక సిరి చెప్పింది చూసారా ఏదన్నా యాపిల్ అట్లాంటివి ఉంటే ఏదన్నా సరికా ఆత్మ రూపంలో ఉన్న వాళ్ళు టచ్ చేస్తే డిస్టర్బ్ అవుతారని నిజంగా జరిగింది ఒక సంఘటన మీరు ఒక టూ మినిట్స్ వింటానంటే చెప్తాను నేను తప్పకుండా తప్పకుండా అది మా ప్రాక్టికల్ అనుభవం అంట ఒక రోజున అంటే మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట తను ఫోన్ చేసి అమ్మ మీ అన్నయ్య గారు ఎందుకనో అదేంటి పొలమేళ్ళు వచ్చేసేసి బాగా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు అసలు ఏం బాగోలేదంట కంగారుగా ఫోన్ చేసింది చేస్తే నేను కూర్చుంటే ఆ కొబ్బరి బండాలు కనపడుతున్నాయి నేను అన్నాను ఏంటి నిర్మల కొబ్బరి బండాలు కనపడుతున్నాయి అన్నయ్య గారు కొబ్బరి బండాలు దాగొచ్చారా అన్న అంటేను అడిగితేను అవును ఈ రోజు నేను మా చేయనికి వెళ్తాను మా చేను కాపలాదారు పక్క చేయలో కొబ్బరి బొండాలు ఉంటే తెచ్చిచ్చారని చెప్పాను చూస్తే ఆ కొబ్బరి బొండం ఏ ఏ చెట్టు నుంచి అయితే కోసారు ఆ చెట్టు మీద సోల్ కూర్చొని ఉంది ఒక లేడీస్ సోల్ రండి మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉందో అది తాగటం వలన ఆయన ఏంటంటే బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యారు అనమాట తర్వాత ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీని క్లియర్ చేసి ఆ సోల్ కూడా మేము క్లియర్ చేసి పంపించాం ఒక నావీ ఆఫీస్ లో ఉన్నారు శ్రీకాకుళం అయింది ఒక నావీ ఆఫీస్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఎక్కడ ట్రిప్ కి వెళ్ళి హలో యా అయితే ఆయన వాళ్ళు ఎక్కడ హోటల్ లో లంచ్ చేశారు లంచ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇక ఆవిడ తిక్కిరు బిక్కిరు అరుపులు కేకలు నానా రకరకాలు అనమాట నా వెంటనే ఫోన్ చేశారు మమ్మీకి వాళ్ళు ఏదో క్షుద్ర పూజ చేసి దా ఆ ప్లేట్లని అమ్మవారికి బలి ఉట్టే వాటి దగ్గర పూజా సామాగ్రికి ఆ ప్లేట్లు వాడారు ఆ ప్లేట్లు ఈవిడ నెక్స్ట్ భోజనం చేసింది ఇక ఆవిడ తిక్కిరు బిక్కిరిగా ఉందనమాట అక్కడికక్కడ కూర్చోబెట్టి మమ్మీని కార్ పక్కన పెట్టి మనం క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేసి ఆ ఉన్న నెగిటివిటీని క్లీన్ చేసి పక్కన పచారి కొట్ల నుంచి ఉప్పు అవి తెప్పించి క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆవిడ తగ్గింది వాళ్ళు అది తగ్గిన తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ ని షేర్ చేసుకుంటానికి ట్రిప్ గిప్పు అన్ని వదిలేసి ముందు మన ఇంటికి విజయవాడ నోట యాభై కిలోమీటర్ల ముందు మన ఇంటికి వచ్చి అసలు జరిగింది ఏంటి మీరు ఎలా తీశారు ఈ రెండింటిని వాళ్ళు క్లారిఫై చేయ యాక్చువల్ గా ఆయన నావీ ఆఫీసర్ అనమాట చాలా హయ్యర్ ఆఫీసర్ అసలు వాళ్ళు ఇలాంటివి నమ్మటం అనేది కొద్ది కష్టమైన విషయం ఇటు బాగోపోవటం నిజమే ఇటు రిలీఫ్ రావటం అనేది ఫోన్ చేయగానే అనేది అది అది అసలు అర్థం కాక ఇది అర్థం చేసుకుంటానికి మమ్మీ అసలు ఎవరు అని మమ్మీని చూడటానికి టెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను క్లీనింగ్ జరిగిపోయింది అనమాట అదే 
అంటే ఇవన్నీ చెప్తే నమ్మేవి కాదండి అదే విషయాలు మేము ఎవరికైనా చెప్పినా వీళ్ళకి ఏదైనా ఇల్లు చూసినా లేకపోతే పిచ్చి కింద అనుకుంటారని చాలా విషయాలు మేము చెప్పాం మాకు చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఎన్నో వంట ఎన్నో చేస్తాం కామ్ గా ఊరుకుంటాం అంతే వాటినేమి ఫేమస్ అవ్వాలని కాని ప్రచారం చేయాలని కానీ అనుకోం అనమాట అంతే బాబాజీ చెప్తాను బాబాజీకి దండం పెట్టుకుంటాం అమ్మో ఇది ఇంత విషయం ఉందా బాబోయ్ అమ్మో అనుకుంటాం మళ్ళీ కమ్మును ఉంటాయి అది ఒక కొత్త విషయం తెలుస్తా ఉంటది అనమాట ఆ కొత్త విషయాలన్నీ ఒక పెద్ద పుస్తకం రాసిస్తా ఉంటాం అనమాట అప్పుడు 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 అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ తరాలకి అందటం కోసం నేను జూన్ లో వస్తున్నానండి నాకు మళ్ళీ మీరు కొత్తగా క్రిస్టల్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తారో మీరు చెయ్యండి నేను రీచ్ అవుట్ అవుతాను సిరి గారికి మీకు ఇద్దరికి సో నాకు మంచిగా లైక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ వరకు హ్యాపీగా అంత నేను కూడా ఉపయోగపడేటట్టు కావాలి నాకు మీ వంశంలో జన్మ తీసుకున్నటువంటి మీ భావి తరాల వాళ్ళు కూడాను సత్యసంధులుగా ఉండాలి ఆ లెవెల్లో పెట్టుకోవాలి మన థాట్ అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఈ భూమిని భూమి మీద సత్యలోక స్థాపన జరగాలి చాలా నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ చాలా స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి వాటన్నిటినీ క్లీన్ చెయ్యాలి ఏదో మనకి ఇంకొక లక్ష రూపాయలు ఎక్కువ సంపాదించుకోవటము ఇంకొక బిల్డింగ్ ఎక్కువ రావటమో కాదు ముందు మన మెయిన్ మన మీద ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ సంపాదించుకున్న దాన్ని మనము మన భావితరాల వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాటిని అనుభవించాలి అంటే ముందర ఆ ప్రొటెక్షన్ మనం వేయవలసి వస్తుందండి చాలా భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి మేడం ఇవన్నీ టచ్ కాకుండా మన యొక్క ఆరాన్ని పెంచుకుంటే ఇవన్నీ ఏం టచ్ అయ్యవు అని అంటారు అది ఫ్రీక్వెన్సీ మన ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ కనుక పెంచుకుంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండవాళ్ళు మనం అసలు టచ్ అయ్యలేరు అంటే రోజు మనం సాధనలు ఇట్లాంటి సాధనలు అంటారా మనో మనో నిబ్బరంతో అవునండి ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయంలోనూ ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదండి ఎప్పుడైతే మనం కంగారు పడతామో మన ఎనర్జీ డౌత్ డౌన్ అవుతుంది ఆ డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోయర్ వాళ్ళకి మనం వెంటనే దొరికేస్తాం అది అది ధైర్య ధైర్యం ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి ధైర్యంగా ఉండే సాహసం చేసిన వాడికే లక్ష్మి లభిస్తుంది లక్ష్మి అంటే కేవలం డబ్బులు అని కాదండి ఏదైనా సరేనా అనమాట అసలుకి అది అందుకని ఎప్పుడు ధైర్యాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు హైయెస్ట్ ఏమవుతుందండి మహా అయితే మీ చంపేశారు అనుకోండి సోల్ రిలీజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి ఇంకో జన్మ తీసుకుంటా అంతకంటే ఇంకే వేరే కాదు కదా వాడు మన శరీరాన్ని చంపుతారు కానీ మన సోల్ నేను చంపలేరు కదా దాని జ్ఞానాన్ని నేను తీసుకెళ్లేరు కదా అంతే కదా అట్లాంటప్పుడు ఏమైంది అయిపోయింది ఈ చీర పని అయిపోయింది వదిలేసా ఇంకో కొత్త చీర కట్టుకుంటాం హ్యాపీగాను కాటన్ చీర అయిపోతే కొత్త చీర కట్టుకుంటాం ఇంకో కొత్త బాడీలోకి ప్రవేశిస్తాం అంతే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఈజీ గోయింగ్ లోకి వచ్చామో అసలు అయ్యి కూడా మనం ఏం చేయలేమండి అంతే అలాంటి ధైర్యంలోనే ఉండాలి మనం మేడం అప్పుడు మరి చనిపోయా కూడా ఇంతైనా ఆరాడ్జి క్యారీ అవుతుందా మనం ఏదైతే మన ఆత్మ ఒక జ్ఞానాన్ని పొందిందో ఆ జ్ఞానం మాత్రం ఎక్కడికి పోదండి ఆ జ్ఞానం మనతోనే ఉంటది నెక్స్ట్ జన్మ కూడా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది మేడం తొలిగే సెషన్ ఎండ్ చేయకపోతే నాకు ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది అసలుకే నేను అందరినీ రెండు రోజుల నుంచి చాలా తను తన ఫీలింగ్ కూడా చెప్తుంది తను ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ కూర్చోగానే కనెక్ట్ అయిపోయానమ్మా ఇలా అని చెప్పి వీడియోలోకి రండి ఎవరో నా పేరు శ్వేత మేడం యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ టు సి వండర్ఫుల్ అసలు అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మీరు మా అందరికీ అందిస్తున్నారు అందిస్తున్నారు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ అండ్ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఏంటండి మేడం అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు ఎనర్జెటిక్ గా అంత బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక ప్లేస్ కి ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇంటికి కానీ లేకపోతే బయట షా బజార్ కి కానీ లేకపోతే అలా వెళ్ళినప్పుడు వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నాకు గిడ్డినెస్ కానీ వామిటింగ్ కానీ జస్ట్ ఒక ఆటో ఎక్కిన కూడా వామిటింగ్ సో ఇది నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను మేడం ప్రజెంట్ అది సార్ ఆర తక్కువ ఉంటే మీ ఉన్న లొకేషన్ కంటే కొద్దిగా అటు జరిగినా ఇటు జరిగినా సరే తిరగటము చేతిలో ఉన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ లు ఇలాంటి అన్ని మర్చిపోవటము వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఒక రోజు వెళ్ళొచ్చి మూడు రోజులు పడుకోవటము 
Yes, yes, ma'am. Yes, I am not sure. Okay, I'll do practice, ma'am. Thank you. Okay. I am just to take a bit of water. I am just water bag. I am just bracelet is cut. Ah, okay, ma'am. No, no. The chakra, twelve chakra. I think seven chakra. Mala waist, ma'am. Madam, actually, me that can see. सहसारम द्रह्मरंध्रम उदाकू विश्वशक्ति निजी <laughs> 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 सहसर साधक बाधक इंटरप्रेटे उन्नत शिखरा मारे सिंधूर बोटी कलर बैलेंस थैंक यू सो मच मैडम थैंक यू बाय मैडम अच्छा माय YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब చేసి ఉంచండి yes ma'am madam regular ga regular ga meer edana update ichina adu mundu mundu open chesi chadutha endani madam personal ga message pettan madam meeku ade water crystals pampichu ani cheppi ah ye chustanu endi yesthanu na rendu moodu rojulu nunchi maam ante ee dna cleaning ki chaala mandi peerlu pampiche sariki फैमिली